ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഐകൻ ടെക്കീസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വേക്കൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വേക്കൻസികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മൾട്ടി പർപ്പസിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് മാക്സിമം ഒരു മാസത്തിൽ ശമ്പളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് അപ്പം അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിനായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക പി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ അവിടെയും കൂടെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക ഫ്രഷേഴ്സിന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഫ്രഷേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഓരോന്നിനും എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് ക്രൈറ്റീരിയാസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ആർ ആർ ബിയിലാണോ ഏത് ബാങ്കിലേക്ക് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലേക്കാണോ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ ബാങ്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം കർണാടകയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കന്നഡ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈയിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മലയാളം നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വൺ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വെറ്റിനറി സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് ലോ ഇക്കണോമിക്സ് ഓർ അക്കൗണ്ടൻസി ഇത്രയും ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഏത് ആർ ആർ ബിക്കിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഫ്രഷേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജനറൽ ബാങ്കിംഗ് ഓഫീസർ മാനേജർ ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും അതായത് ഏത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വെറ്റിനറി സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിസിക്കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് ലോ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നീ ഡിസിപ്ലിൻസിലുള്ള എന്നീ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓഫീസർ ആണ് ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വാലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എസ് പി പി എച്ച് പി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ സ
ലോ ഓഫീസർ ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ലോയിലാണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോയിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ ലോ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ട്രഷറി മാനേജർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ഫിനാൻസിൽ എം ബി എ ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ എം ബി എ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എം ബി എ ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എം ബി എ ഉള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ ആണ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡയറി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫോറസ്ട്രി വെറ്റിനറി സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്കൾച്ചർ എന്നീ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടെ പാസ്സായവരായിരിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓഫീസർ സ്കെയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് സീനിയർ മാനേജർ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി വെറ്റിനറി സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോ എക്കണോമിക്സ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നീ ഡിസിപ്ലിൻസിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിനിമം അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ മിനിമം അഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പോസ്റ്റ് വൈസ് വേക്കൻസീസ് ഓഫീസർ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസർ സ്കെയിൽ വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ വേക്കൻസികളും വായിച്ചു നോക്കുക എല്ലാത്തിലും നല്ല വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമും ഇൻ്റർവ്യൂവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് പോസ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ മെയിൻ എക്സാമിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് സ്കെയിൽ വണ്ണിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ എക്സാമിലെ മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമിലെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് സ്കെയിൽ ടു ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒ ബി സി ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അതായത് ഓഫീസ് തസ്തികയിലേക്ക് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു എക്സ് സർവീസ് മാൻ കാറ്റഗറിയിൽ ബാക്കി ജനറൽ ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്കെല്ലാം എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട
അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ വീഡിയോ അവർക്കും കൂടെ ഷെയ